Уважаемые товарищи, совещание с представителями Республиканского совета ректоров я не единожды уже анонсировал. Вопросов, согласитесь, накопилось достаточно, и мы должны выйти из этого зала с четким алгоритмом их решения. Напомню, в начале 90-х мы сделали невозможное, чтобы сохранить научные школы и компетенции по подготовке специалистов с высшим образованием. Берегли каждую копейку, вкладывали в сферу немалые средства. И результат. Количество вузов выросло с 33 до 50, а студентов в полтора раза. К сожалению, количество не стало качеством. Об этом также мы должны поговорить. Тогда мы пошли дальше. Мы открывали вузы в регионах. Парановича в четвертом году, Пинске в шестом году. Высшее образование стало еще ближе и доступнее в каждом уголке Беларуси. Причем в период, когда экономика только-только начала оздоравливаться после финансового коллапса первых лет независимости. В Барановичах, Пинске, я сказал, кое-где еще частные вузы мы открыли. Но вопрос сегодня в том, насколько они загружены, особенно в Пинске и Барановичах. Тогда губернаторы слезно просили открыть эти вузы для того, чтобы на региональном уровне готовить специалистов. Какой результат? То есть мы не просто определили тогда стратегический приоритет государственного развития, а сделали его практикой. Все предусмотрели, укрепили материально-техническую базу, обновили лаборатории и учебные аудитории, построили, продолжаем строить новые корпуса и общежития, обновляем старые. Работы ведутся в Белорусском государственном университете, БНТУ, ГУИР, других учреждениях. Самое важное, мы сохранили преемственность и качество классического образования. Был риск кинуться в реформы и эксперименты. Нас очень активно пытались тянуть в них деятели различных зарубежных фондов. Делалось это не случайно. Ну и давайте откровенно говорить, кое-где мы туда вступили. Будем честными. Советская высшая школа дала миру гениальное открытие, прославленное на весь мир имена. Тогда полученные в наших вузах знания были на вес золота. И сейчас в Беларусь едут учиться, потому что мы сохранили лучшие советские традиции. Для нашей компактной страны 30 тысяч студентов из более чем 100 стран мира – Хороший показатель. Экспорт образовательных услуг 2023 год составил более 90 миллионов долларов. Тоже неплохо. Более того, мы почти год посвятили самым острым вопросам образования. Приняли окончательное решение по организации вступительной кампании в ВУЗы, разобрались со школьным образованием, в этой теме поставили тошку. Теперь надо дошлифовать конкретные подходы. Сегодня перед нами стоит задача встряхнуть вузы, образование в вузах, науку в вузах, все, чем занимаются вузы. Сразу хочу сказать, к первому сентября ректоры вузов должны вместе со своими коллективами принять необходимое решение, как результат качественные выпускники и Отсутствие всякого бегства за пределы страны. Ваши выпускники должны четко осознавать и понимать, что наше вузовское образование в Беларуси лучшее. Многие, сбежавшие туда за образованием, быстро начинают понимать разницу. Многие возвращаются, но не все. Этого шатания быть не должно. А это программы, это преподавание, преподаватели и качественный результат. Как вы будете это делать, это ваша проблема. Но до сентября, предупреждаю правительство, администрацию и министра Андрея Ивановича, 
мы как по школе соберемся и спросим с каждого. Задачу знаете. Наша молодежь должна учиться и работать здесь. И прекращайте бегать ко мне с какими-то очередными инновациями. Народ разброда и шатания в образовании не примет. Поэтому тихо, спокойно работаем в вузах. Еще раз подчеркиваю, программы, учебники, преподаватели. И выходит здоровый, нормальный выпускник, который может работать в тех сферах, производства, где он мечтал до поступления. Повторюсь, сделано для сферы высшего образования много. Созданы условия, научные школы, интеллектуальный потенциал сегодня бережем как зеницока. Поэтому мы все, абитуриенты, студенты, их родители, наши предприятия, организации, да и я в том числе, вправе ожидать отдачи. Девиз года качества озвучен. Мы должны превзойти себя. Чтобы нормально конкурировать на всех рынках и выжить. То есть поднимаем планку требований к себе и честно признаем, где недоработали. Вопросы жизнь ставит нам с вами принципиально и острые. Вы люди умные, ученые со степенями, понимаете и меру своей ответственности, и суть исторического момента, знаете, как важно не упустить его в эпоху смены поколений. Треть века назад нам удалось пройти по краю пропасти, не свернув с дороги, которую прокладывали наши предки. Посмотрите на тех, кто свернул с этой дороги, Прибалтика, Украина и другие – Загублены промышленные, сельское хозяйство. Куда готовить кадры? Понятно, для тех стран, на чьи подачки живут, вот такая национальная идея. Это не наш путь. Я только что вернулся с Узбекистана. Богатая, продвинутая страна. И вопрос номер один. Вот сколько я там был и встречался с президентом. Помогите с образованием. И не только вузовским. Подготовить специалистов помогите. Самая больная проблема. Технологии, но нужны специалисты. Но и нам расслабляться ни в коем случае нельзя. И нельзя недооценивать вызовы сегодняшнего дня. На совещании в Белорусском государственном университете обозначены были ряд проблем. Прошло полгода, хотелось бы услышать, что сделано для их решения. Конкретизирую. Эти проблемы характерны для всех вас. Проблема первая – разрыв между спросом и предложением на рынке труда. Упаси вас Господь, готовит то, чего нам не нужно в стране. Мы как будто забыли, как в 90-е начали готовить толпы юристов, экономистов, которые, получив диплом, пошли работать таксистами и разносчиками пиццы. Да и сейчас, после окончания вуза, многие выпускники работают не по профилю. Неоднократно обращал внимание на эту тему. Подготовка непрофильных специалистов, низкая закрепляемость на первом рабочем месте, уход из профессии – это непозволительная роскошь для нашего государства. Что нам деньги некуда тратить? А если учесть, сколько государство платит, то что это если не экономическое преступление – Хотел бы услышать, как вы объясните факты уклонения от отработки, а еще хуже договорняки между нанимателями и вузами, причем на бумаге не подкопаешься, где ваш контроль. Получается, выпустили и забыли. Так дело не пойдет. И напомню, вы не коммерсанты, вы ректоры вузов и мыслить обязаны по государственному. В первую очередь вы должны готовить кадры под потребность отечественного реального сектора. Пока системной работы Минэкономики, Министерства труда, образования, да и губернаторов в этом вопросе не видно. Правительство не стало координатором, как и в многих других отраслях, координатором тех процессов, которые происходят в образовании. 
Вторая проблема – стремление выпускников получить высшее образование за границей. Есть такая тенденция, не катастрофическая, но есть. Это что за мода? Или это объективный выбор? Хотел бы услышать пояснение на сей счет. Надо понимать, что те, к которым мы готовим вузы, это будущая элита государства, нашего государства. Как вы за них боретесь? Конкретный вопрос, на который я хотел бы услышать конкретный ответ. Конечно, они могут вернуться, эти люди, но с совершенно перевернутым сознанием. И почему БГУ, БНТУ, медвузы, ГУИР не являются для наших вундеркиндов приоритетом для поступления? Или, может, нет такой проблемы? Социологические опросы показывают, что есть. И как вы работаете со школами? Как презентуете себя выпускникам, как взаимодействуете с предприятиями, которые должны быть заказчиками кадров. Как объясняете дефицит кадров по востребованным специальностям. По моей информации, целевая подготовка не решает проблему. И для чего мы создавали столько профильных классов, если менее 30% выпускников этих классов поступает по профилю. Менее 30%. Далее, я уже это отмечал, учебные программы. Своевременно ли вы их обновляете? Внедряете новейшие технологии в обучение? У меня есть данные, чуть ли не половина студентов сегодня недовольны качеством образования. Мы опросили и старших курсников, и первокурсников. Вы чем там занимаетесь? Докладывают, вы не успеваете за технологиями. Молодые специалисты доучиваются на производстве. А ведь мы требуем у заказчика гарантировать первое рабочее место. Кому нужны такие специалисты? Но с другой стороны, если специалисты не отвечают запросам заказчиков, то где их участие в процессе обучения этих самых заказчиков? Почему они не приходят в ВУЗы или не везут своих будущих специалистов к себе? На конвейер. Почему производственники сами не идут в аудитории? Вопросы всем ректорам, отраслевым министрам и, прежде всего, правительству. Следующая проблема. Молодежь не слишком охотно идет в науку и преподавание. А мы при этом еще и позволяем себе разбрасываться высококвалифицированными специалистами. Не думайте. Обращаюсь к руководителям вузов, что на ваш век хватит преподавателей. Они могут быть и лишними. Я уверен, что они, Андрей Иванович, будут лишними у вас, когда вы проведете в нормальное чувство те программы, которые сегодня существуют в вузах. В некоторых вузах они с советских времен не менялись. Возьмите, посмотрите на эти программы. И если преподаватели хотят большую заработную плату, как на Западе. Ну так надо и работать, как на Западе. Это я вам говорю, как руководителям этих организаций и учреждений. Работать надо, как на Западе. С утра до ночи, особенно молодежь, чтобы заработать. Нам надо, Андрей Иванович, посмотреть э, вместе группу соответствующего здравоохранения и создать, и проверить вузы. Надо их встряхнуть. Закостенели до неимоверности. Ректора некоторые даже на работу не приезжают. На удаленке работают годами. Стал ректором, организовывай коллектив и думай, вот программа, вот учебник, вот преподаватели. И уверен, у вас будут лишние преподаватели. Тогда силой наклонил вас, чтобы сократили, Наталья Ивановна, сократили сроки образования. Все успокоились, все хорошо. Может, нам еще не может, а нам надо точно посмотреть в ходе работы этой рабочей группы, вашей рабочей группы, какие будут программы, и под эти программы соответствующее образование. Может быть, не 5 лет где-то, не 4 года, а 3-4 года. Учебники. Катастрофа. Совершенно случайно вчера я же опять обучаюсь в силу семейного положения. Приносит учебник, смотрю, ну, думаю, дай по своему профилю посмотрю философию. Слушайте, какой кошмар. Что они написали? Это ужас. Советские учебники давали четкие, структурированные ответы на все вопросы. А там такой хлам. Ни один 
Студент это не выучит. И я из года в год говорю, школьные, здесь учебники, приведите в порядок. Напишите нормальным языком. Мне докладывают, что профессорско-преподавательский состав стареет. Но проблема не в возрасте. Мы всегда бережно относимся к наработанному годами опыту и мудрости. Дай Бог многим силы здоровья как можно дольше делиться своими знаниями с молодежью. Если эти знания есть, и они совершенствуются у наших мудрых и с возрастом преподавателей. Не желтые конспекты трасущимися руками держат на трибуне, а нормальные, чтобы были преподаватели. Беспокоит другое. Хотелось бы видеть достойную смену завтра, после нас. Кто будет? Особенно по тем специальностям, в которых остро нуждается наша страна сегодня и есть перспективы в будущем. Конечно, вы сразу скажете, да, тут образование и прочее. Запомните, пока вы не положите мне новую методику преподавания, новые программы, новые учебники, и преподавателей, желающих работать, о зарплате забудьте разговоры. Мы найдем деньги, чтобы заплатить. Но дайте качественный результат. Спокойной жизни с сегодняшнего дня у вас не будет. Начинайте вертеться, крутиться. Вы знаете самые современные образцы и уровни образования. Сделайте у себя лучше. Вот и год качества. Я не хочу сказать, что ситуация критическая. Однако по отдельным направлениям, в первую очередь техническим, она настораживает. И вообще вы должны понимать, что вы ко мне сегодня не с отчетами какими-то пришли красивыми. Вы люди умные, можете так выступить, что все ахнут. Вы сегодня пришли сюда, чтобы внести конкретное предложение по обозначенной тематике. В духе того, что я говорю. Не должно быть самоуспокоенности. Нигде не должно быть самоуспокоенности. Это касается всех. И по всем направлениям. Так что настороженность по отдельным направлениям в образовании высшем серьезная. Если, Александр Евгеньевич, я ошибаюсь, вам будет еще ряд вопросов. Все ли вы темы кандидатских, докторских диссертаций держите на контроле? Насколько они актуальны, эти темы? Трепотня нам абсолютно не нужна, а ее хватает. Сами ли пишут? Я хотел бы, чтобы вы откровенно и честно сегодня доложили. Следующая проблема. Вижу по докладам, что не все уяснили мое принципиальное требование к системе образования. Образование никогда не было и не может быть вне политики. Вы не просто даете профессию, вы формируете мировоззрение молодых людей. Скажу прямо, вы первые отвечаете за национальную безопасность и несете ответственность за сохранение суверенитета страны. Если среди вас до сих пор работают люди, которые не разделяют наши подходы, нашу политику и государственную идеологию, если вы трудоустраиваете вчерашних шатателей режима, то какие выводы я должен делать о вас? Вопрос для размышления и принятия решения. Это ваших студентов, одурманенных западными ценностями, мы видели на площадях в 20-м. И многие... Смыслы, которые их вывели на улицу, были заложены, к сожалению, в ваших аудиториях. Я думаю, вы меня услышали. Следующая проблема – неудовлетворительная идеологическая воспитательная работа с молодежью. Махровейший бюрократизм. Все для отцепки. И молодежные организации, и профсоюзы, и студенческие советы, и прочее. У меня много вопросов ко всем. К вузам, Министерству образования, правительству, администрации президента, нашей молодежной организации. Прекратите этот формализм. Никому ничего для галочки не нужно. О чем говорить, если отдельные преподаватели, мягко говоря, сами не являются образцами патриотизма? Что мы можем требовать от студентов, если, например, профессор не может или не хочет компетентно ответить им на сложные жизненные политические вопросы. В такой ситуации никакие концерты, шоу-программы и прочее 
флешмобы не научат детей искренне любить Родину, уважать старшее поколение, беречь историческую правду. До ярких мероприятий, которые бы стали событием и сплотили молодежь, я не вижу. Прежде всего на уровне вузов. Удивительно, министр просил, дайте нам заместителя по идеологии. Уже полгода, как дали, так его и не предложили для назначения. Но вы же просили. Кратчайшие сроки внесем предложение. Так уже полгода прошло. Как вы понимаете, разговор непростой предстоит. Предупреждаю категорически всех, кто хотел выступить. Самоотчеты, самолюбование, великие достижения нам не нужны. Здесь совет ректоров, который должен предложить дальнейшие пути совершенствования нашего образования. Еще раз подчеркиваю, с детскими садами определились. Там хватает проблем, но знаем, куда идти. Со школой тоже вступительными экзаменами. Настало время в вузов до 1 сентября. Мы должны четко определиться, что будем делать. И если нужно, а скорее всего нужно будет, встретимся в конце августа после работы той комиссии, которая будет создана, и пришерстит. Все ваши вузы посмотрят, как здравоохранение, я уже говорил. Мы подведем итоги и сделаем выводы, с кем дальше будем работать. Вы ректоры вузов, интеллектуальный пул страны. В ваших руках сотни тысяч молодых людей, и за каждого вы несете ответственность. Мною прийнято рішення про створення Республіканського совету ректорів з такими полномочіями широкими, не для того, щоб він превратився в якийсь дискусійний формально-бюрократичний клуб. Ви повинні стати локомотивом розвитку системи вищого образування. Уважаймо, товариш президент, уважаймо учасники совещання, сьогодні система вищого образування представлена 49 вузами в которых обучается 230 тысяч студентов и магистрантов. Образовательный процесс обеспечивает более 17 тысяч преподавателей, из них 7 тысяч кандидатов наук, 1100 докторов наук. Университеты сегодня осуществляют подготовку для всех отраслей экономики и социальной сферы. Фактически каждый пятый студент – это будущий инженер, каждый десятый – будущий педагог, медик, работник сельского хозяйства. Первое. Сегодня мы уходим от огульного высшего образования. Работу мы эту начинаем еще со школы. Хотел бы отметить то, что только за последние три года количество выпускников девятых классов, которые поступили в колледжи, выросло с 30 до 50 процентов. Фактически каждый второй выпускник девятого класса сегодня выбирает траекторию получения профессионального образования в колледже. Это не говорит о том, что мы закрываем ему дорогу в высшее образование. Отнюдь нет. Создаем соответствующие дополнительные траектории. Только в прошлом году наши вузы приняли 10 тысяч выпускников в колледжей, в первую очередь на сокращенную форму и заочную форму получения высшего образования. Проводим раннюю профориентацию школьников. С прошлого года вернули до профильную подготовку 8 и 9 классы. Уважаемый Александр Григорьевич, развиваем профильные классы. Да, процент поступления после профильных классов сегодня находится на уровне 20-30%. Наиболее высокие результаты у педагогических классов. И сегодня мы видим, что благодаря вашей поддержке это дало свои результаты. Только в наш ведущий педагогический вуз, в эту приемную кампанию, на дневную бюджетную форму получения образования, половину приняли из числа медалистов и успешных выпускников педагогических классов. Эту работу, конечно, надо продолжать и по другим профилям. Это аграрный профиль, спортивно-педагогический. В этом году создали инженерные классы. Отдельно хотел бы отметить то, что без внимания не остаются и те ребята, которые учатся в базовых классах. Вы всегда говорили о том, что трудовое воспитание является основой. Только в этом году проходят трудовое обучение 30 тысяч школьников по рабочим профессиям. 90% из которых получают соответствующий документ и соответствующую рабочую профессию. Всего около 100 рабочих таких профессий мы предлагаем. Что беспокоит? Ежегодно около 8 тысяч студентов мы отчисляем из наших вузов. Половина из них за неуспеваемость. Мы это приветствуем, жесткий спрос за качество образования, но половина по собственному желанию. И это говорит о том, что с профориентацией мы существенным образом не дорабатываем. И это не реализованный потенциал для экономики нашей страны. 
Именно поэтому сегодня мы предпринимаем меры по совершенствованию формата профориентационной работы. Что самое главное, мы должны приходить к нашим школьникам и к нашим родителям не только с учреждениями образования, с ректорским корпусом, руководителями колледжей, но должны приходить заказчики кадров. Сегодня родители хотят понимать, не где будет учиться их ребенок, они хотят знать, где он будет работать, какие условия будут для профессионального роста и для его развития. Второе. Вы неоднократно подчеркивали, что мы должны учить студентов тому, что необходимо специалисту на производстве – идти от жизни. Для студентов сегодня уже с первого курса введены практики. Насколько они качественно выполняются – Вопрос пока что открытый. Мы знаем, что есть и формальный подход, когда на наши предприятия приходят студенты и их отправляют домой, при этом отмечают, что практика такая пройдена. Здесь еще огромное поле для нашей работы. Ни для кого не секрет, что сегодня студенты уже и третьих, четвертых курсов привлекаются к трудовой деятельности. Будущие педагоги работают в школах, медских поликлиниках, больницах, аграрии, на сельхозпредприятиях. Наряду с профессорско-преподавательским составом производственники практики читают лекции. Таких у нас задействовано две с половиной тысячи. С одной стороны, цифра достаточно большая. Другой вопрос, насколько качественно и ответственно проводится эта работа. Уверены, то, что сегодня руководитель предприятия в первую очередь должен быть заинтересован, чтобы его ведущий специалист пришел в учреждение образования, начал работать со студентами, потому что завтра этот студент придет к нему на предприятие и станет его специалистом. Важным элементом повышения эффективности подготовки специалистов является целевой прием. Да, здесь есть достаточно большое количество критики. Вместе с тем, мы сегодня говорим о том, что фактически выпускник 11 класса уже знает не только, кем он будет работать, а где будет работать, и уже с первого курса привлекается для прохождения соответствующих практик именно на то предприятие, с которым заключен целевой договор о его подготовке. Но здесь надо сказать и следующее. Не всегда на предприятиях создаются соответствующие условия для того, чтобы закреплялся молодой специалист. Надо закрепить наставника, надо представить соответствующие условия труда, где-то помочь жильем. Простым языком говоря, заинтересовать молодого человека. Наибольший целевой прием до 60% ощущаем по педагогическим, медицинским и аграрным специальностям. Сегодня действует более 11,5 тысяч договоров целевой подготовки, 3,6 тысячи набрали в эту приемную кампанию. Требование наше одно – качество подготовки. Для этого ужесточены требования набора, уважаемый Александр Ильич, благодаря вашей поддержке. И отработка не менее пяти лет. Третье – распределение. Только в 2023 году подлежали обязательному распределению 17,3 тысячи выпускников наших вузов. Справедливый вопрос – все ли дошли до первого рабочего места? Нет. Только 16 тысяч. То есть около 90% – Ребят, молодых специалистов пришли на предприятия. Это почти двукратный рост за этот год количества выпускников, которые не приступили к отработке. Взыскиваем средства. Сегодня более чем 70% таких молодых специалистов уже возместили. 5,7 миллионов рублей направлено в бюджет. Данная работа будет продолжена. Персональная ответственность возложена на ректоров. Четвертое. Кадровый потенциал вузов. Мы в себе отдаем отчет. То, что вопрос не в количестве кандидатов, докторов наук, а в качестве, насколько профессионально они приходят в наши аудитории и насколько качественно работают с нашими студентами. Что для этого делаем? Безусловно, сегодня в наших вузах мы активно развиваем не только образовательную среду, но и научную и инновационную сферу. Активно работает 34 отраслевых лаборатории, которые созданы на базе крупных промышленных предприятий, функционируют 7 научно-технологических парков. В исследовательскую деятельность вовлечено порядка 5 тысяч профессорско-преподавательского состава. Особое внимание уделяем молодым ученым. Ежегодно принимаем в аспирантуру 500 человек, около 80 в докторантуру. Порядка 150 кандидатских и докторских диссертаций в системе наших вузов ежегодно проходят защиту. Фактически это каждая вторая защищенная диссертация в нашей стране. Но потенциал здесь еще огромный. Для внедрения результатов наших ученых развиваем инфраструктуру вузов. С этого года открываем центр компетенций, которые будут выполнять не только образовательную функцию, но и привлекать молодых ученых для внедрения результатов своих разработок в реальный сектор экономики. Особое внимание государственной позиции кадров. Уважаемый Александр Ильич, уверены и проводим очень четко и, я бы сказал, жестко эту работу. Каждый преподаватель, заходящий в аудиторию, должен быть предан своей страны. Других подходов у нас нет. 
Пятое. Проводим диверсификацию экспорта образовательных услуг. По вашему поручению интенсивно развиваем сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Создано 10 совместных научно-образовательных структур. Реализуем 40 совместных образовательных программ. Здесь у нас огромное поле для развития. На сегодняшний день более чем 10 тысяч иностранных студентов – это студенты из Китая. Интенсивно развиваем сотрудничество со странами СНГ. Преимущественно это Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. Открываем африканский континент. Сегодня это около пока что только 7% нашего экспорта. Наряду с традиционными африканскими странами, это Нигерия, Марокко, Камерун, развиваем сотрудничество с Зимбабве, Экваториальной Гвинеи. Уже сегодня первые студенты из Зимбабве приехали учиться в наши вузы. Да, это еще очень низкие цифры, но потенциал огромный. Решаем задачу по привлечению в наши вузы абитуриентов из Российской Федерации. С этого года предусмотрен прием российских абитуриентов по результатам ЕГЭ за счет бюджета с последующим распределением на наши предприятия. Если мы сегодня примем таких студентов, они обязаны будут отработать, как и наши бюджетники, на наших предприятиях. Планируем принять порядка одной тысячи россиян. В основном это востребованные специальности, будущие инженеры, педагоги, работники сельскохозяйственного профиля. Работа с молодежью. Конечно, здесь у нас проблем достаточно много. И вы правильно подчеркнули, самая главная проблема – это формальный подход к этой работе. Да, сегодня у нас есть четыре столпа, которых мы определили по работе с молодежью в наших университетах. Безусловно, это союз молодежи, это студенческие советы, это профсоюзы и советы молодых ученых. Сегодня не каждый студент является членом БРСМ. Наверное, не должен им являться. Сегодня мы говорим не о количестве, а о качестве. И мы должны через студотрядовское движение, науку, творчество, спорт, досуг дойти абсолютно до каждого студента с нашей государственной позиции. Потому что именно государство сегодня для молодежи создало все необходимые условия не только для получения образования, но и для его развития и его последующей социализации. Одним из критериев эффективности данной работы является отток молодежи за рубеж. Сегодня расширена траектория для поступления одаренной мотивированной молодежи в наши вузы по льготным траекториям без экзаменов. Созданы особые условия для наших медалистов. Уверен, что это и в этом году даст очень серьезный результат для того, чтобы самые лучшие, самые умные наши молодые люди остались в нашей стране. Что предлагаем? Предлагаем повысить кратно сумму средств за возмещение молодым специалистам в случае неотработки по распределению, а в каких-то случаях может быть и полностью уйти от возможности возмещения затрат за учебу, потому что, окончив университет, ты должен стать специалистом, а для этого минимум два года ты должен прийти и отработать по своей профессии. По отдельным специальностям Возможно, имеет смысл рассмотреть увеличение сроков отработки молодых специалистов, в том числе и целевикам. Уважаемый Александр Ильич, как вы подчеркивали, нам необходимо определить перспективы развития высшей школы. Во-первых, оптимизация структуры подготовки. Важно определить оптимальную структуру, исключить дублирование специальностей. А самое главное, каждый вуз должен получить свое лицо, свой профиль подготовки и должен готовить тех специалистов, которых он в состоянии готовить. Проводим полную инвентаризацию открытых вузов специальностей с анализом взаимодействия с заказчиками и распределением выпускников. Эта работа пока только начата, и впереди у нас предстоит очень серьезная работа. Во-вторых, совершенствование содержания подготовки специалистов. Да, в 2022 году принят новый классификатор специальностей. Мы сократили количество специальностей более чем с полутысячи до 400 специальностей. За этот год мы переработали полностью образовательные стандарты, но все ли в эти кратчайшие сроки сделано на том качественном уровне, на котором сегодня требует от нас ситуация? Нет. Поэтому проведем полную инвентаризацию всех этих образовательных стандартных учебных программ, планов с тем, чтобы действительно выйти на качественную подготовку специалистов, которых ждут сегодня от нас заказчики кадров. В-третьих, обеспечение экономики квалифицированными кадрами. Сегодня из вузов и колледжей выпускаем 55 тысяч молодых специалистов. Это в три раза меньше, чем требуется экономике нашей страны. Поэтому нам важен каждый выпускник школы, которому необходимо предложить не только траекторию получения профессионального образования, но и обеспечить первым рабочим местом. Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите от всей педагогической общественности поблагодарить вас за неизменное внимание и поддержку к системе образования и к молодежи. Все задачи, поставленные вами, будут выполнены. Доклад окончен.
присаживайтесь. Вадим Анатольевич, роль Совета. Основной задачей системы высшего образования является подготовка высококвалифицированных специалистов, настоящих профессионалов и патриотов, способных к постоянному саморазвитию. В год качества я хочу остановиться на основных направлениях решения этой задачи в рамках работы Совета ректоров. Первое – это взаимодействие с заказчиками. Вместе с заказчиками мы формируем содержание подготовки, организовываем обучение и аттестацию молодых специалистов. При этом за последние два года мы провели большую работу по внедрению новых образовательных стандартов и в тесном сотрудничестве обновляем квалификации, разрабатываем новые специальности. Есть вопрос по учебным пособиям, которые вы обозначили. И в их модернизации мы идем, что называется, от земли. Задействование технологической базы организаций и участие специалистов-практиков позволяет повышать качество подготовки. И мы полагаем, что такая практика должна расширяться и поддерживаться со стороны предприятий. Второе направление – это направление совершенствования вступительной кампании и отбора абитуриентов. Это был очень обсуждаемый вопрос в рамках Совета. Благодаря вашей поддержке в новой редакции правил приема определен особый механизм зачисления абитуриентов на условиях целевой подготовки. И для организации созданы новые возможности подбора целевых абитуриентов и мотивации будущих специалистов в качественной работе еще со студенческой скамьи. Но при этом они требуют непосредственно участия заказчика. Полагаем, что нам надо идти в школы вместе с заказчиками и использовать профильные классы как площадку совместной работы, нацеленную на осознанный выбор школьникам будущей профессии. На студенческой скамье целевики в обязательном порядке проходят практики в своих организациях, а многие наниматели находят возможность привлечения старшекурсников к работе над реальными проектами. Полагаю, что расширение практики трудоустройства студентов старших курсов на должности профильных специалистов во время работы над дипломов, ну, то есть студентов-выпускников, позволит как вовлечь полностью молодежь в будущий коллектив, так и сформирует у молодого специалиста понимание высокой цены за каждую заработанную копейку и его вклада в общий результат работы. В заключении хочу отметить, что благодаря поддержке президента и правительства сформирована необходимая законодательная база, которая четко определяет направление развития системы образования. При этом площадка Совета ректоров, создание которого было поддержано указом главы государства более 20 лет назад, является эффективным инструментом выработки предложений, которые реализуются во взаимодействии с Министерством образования, администрацией президента, депутатским корпусом. Успех реализации задач мы видим в усилении межотраслевого взаимодействия, дополнительном привлечении отраслей заказчиков кадров, формировании портфелей заказов для выполнения научно-исследовательских и инновационных проектов в интересах экономики нашей страны. Александр Евгеньевич, пожалуйста. Уважаемый товарищ президент Республики Беларусь, уважаемые участники Высокого Собрания, научные работники высшей квалификации – это не только те, кто пойдет в аудитории. Это основа научно-технологической безопасности страны. Несмотря на то, что в Беларуси созданы все условия для их эффективной подготовки и аттестации, и около 70% научных исследований, по результатам которых присуждаются ученые степени, выполняются в университетах, нельзя оставить без внимания отдельные тревожные тенденции воспроизводства научных кадров. Центральные из них – это возраст и снижение количества присуждаемых ученых степеней кандидата наук. В 2023 году на фоне 344 защищенных диссертаций, 51 из которых докторские, процедуру аттестации не прошли 26 работ. 7 докторских. 10 из них были отклонены президиумом ВАК. Причем 5 из них 3 докторские. В 5 выявлен плагиат. 3 докторские. Есть основания полагать, что несколько работ выполнены не самостоятельно. Однако ни при обсуждении на кафедрах, ни на этапе предварительной экспертизы, ни в советах по защите диссертации по указанным работам вопросов не возникало. Вот от, отвлекайтесь от своих там э, записей. Скажите. Что здесь опасно? Ну, говорят, меньше стало кандидатов докторов. Как нам здесь быть? Уважаемый Александр Григорьевич, опасность в подготовке кадров состоит в том, что проявление лояльности в части вот того, что прописано законодательно, установленных требований и тех стандартов, принятых на основе международного опыта, позволяет вот приоткрыть дорогу тем, кто не в полной мере соответствует э, ученым степеням и кандидата, и доктора наук. 
Когда такие люди попадают в научное сообщество, они становятся деструктивными элементами. Что касается Республики Беларусь, у нас ни в вузовской, ни в академической среде таких тенденций и вот преобладаний каких-то нет. Ну вот вузы через советы прошли, прошли через советские, все утвердили, ректор там или кто подписал, направили к вам, вы отказали. Почему э, до сих пор не рассмотрели э, эти 26 случаев? Чтобы научить ректоров и советы э, вузов работать как следует. Этого прощать не должны. Давайте об этом договоримся. Не надо входить в положение, что ректор, совет ошиблись, пропустили там э, эту кандидатскую докторскую диссертацию, вышла к вам, вы зарубили ее. Я абсолютно убежден, что вы сделали это правильно, потому что неправильно – это куча жалоб. И я к этому серьезно отношусь. Потому что не дай Бог обидеть человека, который занимается наукой. На него молиться надо, это тяжелейший труд. Но вы должны жестоко стоять на страже, как вы говорите, нормативно-правовой базы, которая формирует требования к этим соискателям, или как их называть. Требования к соискателям, к, науч к научным работам, к диссертациям и к процедурам. Это основное, что должно соблюдаться вообще неукоснительно. Но надо спрашивать с тех, которые пришли к вам не с тем материалом, с которым должны прийти, и должны были это остановить на уровне своего вуза. Александр Евгеньевич, никакого здесь послабления быть не должно. Нам не нужны диссертации ради диссертации. Если ты... Ну, ладно, кандидатская диссертация, там определенные требования такие высокие, но докторское – это открытие. Поэтому жесточайший спрос здесь должен быть. Ах, у нас меньше кандидатов будет. Ну, пускай будет меньше, но это будут настоящие ученые. Точно так, как и э, доктора наук. Надо этому уделить серьезное внимание. Не надо формально вот этого подхода, лишь бы были цифры и показатели, чтобы их было больше кандидатов-докторов. Присаживайтесь. Спасибо Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники совещания, новейшая история нашей страны показала, что к идеологической воспитательной работе нельзя относиться как к второстепенной, недооценивать ее. Воспитание – это не только участие в мероприятиях и акциях, это прежде всего целенаправленная ежедневная работа и преподавателя в аудитории, а также заказчиков кадров, поскольку обучение происходит не только в стенах университета. Мы готовим специалистов в интересах заказчиков и не представляем эту работу без их участия, в том числе в воспитании патриота своей страны. 2020 год показал, что мы недооценили возможности интернет-ресурсов в воспитательной работе. И работа с информационными потоками – это та проблема, степень важности которой мы увидели и осознали. За последние годы университеты существенно расширили свое присутствие – в информационном поле. Созданы и продвигаются телеграм-каналы, сообщества в иных социальных сетях. Но существует проблема качества информационного наполнения, и хорошим опытом являются диалоговые площадки, общение со студентами глаза в глаза, где проявляется личность участников. Также перспективным является подход «равный обучает равного», так, например, в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы действует школа правового просвещения, школа лидера, школа волонтера, академия блогера и другие, в которых студенты, лидеры мнений, на своем уровне коммуникации и понятном молодежи языке обучают других студентов. И нашей задачей является распространение этой деятельности в виртуальное пространство. Глубоко уважаемый Александр Григорьевич. Коллектив Гродненского государственного университета имени Янки Купалы помнит ваш визит в 2018 году, дорожит им и полностью поддерживает вашу твердую позицию в сохранении нашей суверенной Беларуси. А ректорский корпус нашей страны четко осознает важность стоящих перед университетами задач по подготовке не только востребованных экономикой и социальной сферой специалистов, но и патриотов Беларуси. Мы видим проблемы и имеем потенциал для них решения. Мы будем работать. Спасибо, доклад окончен. Спасибо, Виталий Викторович, БСХ. Подготовка кадров с учетом потребностей рынка.
Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники совещания, одна из главных задач аграрной отрасли – привлечение молодых людей, осознанно избравших специальности сельскохозяйственного профиля. Для этого аграрными вузами страны совместно с заказчиками кадров проводится системная работа. Для обеспечения квалифицированными кадрами агронопромышленного комплекса мы проводим работу от профориентации школьников до закрепления кадров после окончания вузов. Мы видим и проблемы. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь совместно с Министерством образования и Министерством труда и социальной защиты утвержден и работает соответствующий комплекс мер. Для отбора и поступления профессионально ориентированной молодежи в учреждения образования и сельскохозяйственного профиля в школах открыты аграрные классы. В прошлом году на обучение по сельскохозяйственным специальностям в ВУЗы было зачислено 340 Три выпускника – это около 20% всего лишь. Невысокий процент поступления ребят из аграрных классов требует усиленной работы как от аграрных вузов, так и предприятия заказчиков с выпускниками и, что особенно важно, с их родителями. Но нужно понимать, что лучше до поступления в ВУЗ понять, что это не твое, если они в аграрном классе посмотрели, что их ждет, какая профессия и специальность чем отучиться 4 года и не прийти в профессию. Важная роль отводится целевой подготовке специалистов, которая дает возможность заказчику кадров подобрать абитуриентов, знакомых сельским укладом жизни и производством. И нам нужно в полном объеме использовать эту возможность. Важнейшим направлением развития аграрного образования является повышение качества практико ориентированной подготовки. Практическое обучение студентов начинается нами с первого курса непосредственно в сельхозпредприятиях. В учебных планах по всем специальностям практическая составляющая занимает свыше двух третей от общего учебного времени. Совместно с облисполкомами постоянно пересматривается перечень базовых организаций для проведения практик, таких в нашей стране около 900. Создаются филиалы кафедр на производстве. Решая проблему кадрового обеспечения отрасли, мы прекрасно понимаем, уважаемый Александр Григорьевич, что сельскому хозяйству нужен не только профессионал, а прежде всего гражданин-патриот, который любит свою родину и дело, которому посвятил свою жизнь, вносит посильный вклад в развитие и процветание Беларуси. Студенчество аграрных вузов всегда было и остается опорой государственной власти и суверенитета страны. Активно поддерживает позицию главы государства во всех вопросах и отношениях. Мы отчетливо понимаем, что от того, какой внутренний стержень гражданина патриота мы сформируем, какие патриотические ценности и образцы поведения заложим в наших воспитанниках, зависит будущее нашей Беларуси. Спасибо. Доклад окончен. Вы мне скажите, не бояться поступать в Академию проработал 5-6-7 лет там, заведующая комплексом, каким-то фермой и, и так далее? Я вам скажу, что не только не бояться, а на многие специальности, например, вот вы говорили, инженерный профиль, у нас даже конкурс. Именно те, которые уже отработали, поработали и приходят. И они лучше мотивированы даже, чем те же самые школьники. Ну, я к этому и клоню. Вам говорит человек, который, как второе образование, закончил вашу академию, третье уже было образование, после политического. Я осознанно пришел на экономический факультет. Почему? Потому что я знал, что в сельском хозяйстве мне нужна будет экономика. Все остальное растеневодство, животноводство и прочее, я там освою на практике, да я деревенский, я знаю, что такое доить корову, кормить и, и прочее, прочее. Статистика на таком уровне, я президент сегодня, вспоминаю, то думаю, зачем это мне было? Я поэтому задаю вопросы, требования предъявляю к вашим программам и вижу заведующую ферму, которая с техникум там и так далее, поработала немножко после колледжа. Прекрасный специалист, прекрасный специалист, но к вам она не пойдет, она боится вашей программы. Она боится учиться там, в этой академии. Мы упрощаем уже, у нас такого... Нет, упрощаться не надо, но надо им предложить то, что им нужно. Но я я же вам говорю, это. вот я пришел в академию, я знал, что мне надо экономика. И она пришла, да, я за техник, мне надо за технию, а ей подсовывают высшую математику. Это касается всех, зачем мы подсовываем людям то, что им не нужно.
Андрей Иванович, я хочу, чтобы вы, как умный человек, это услышали. И особенно вот в таких вузах спросили с ректора, с коллектива, чтобы они нормальную э, дали методику, программу и учебники к этому, чтобы они основу уловили эту. В будущем году за вас со всех спросим за прием и комплектование ваших вузов. В противном случае, зачем ректор нужен? А уже ректор должен закрутить всех, и министра сельского хозяйства в вашем случае, и других. Это же не дело. Собираемся тут друг другу, рассказываем, какие у нас проблемы, какие сложности. Вы решайте на своем уровне. И надо прекратить эту болтовню и всякие разговоры. Почему я жестко с вами разговариваю? У нас идет смена поколений. Вы понимаете, вот все мы сидящие здесь, мы уйдем. А кто придет за нами? Не будем ли мы себя корить, что мы чего-то не сделали? Нам надо для наших детей выстроить нормальную систему и оставить ее для наших детей. И мы же не умираем, мы же будем смотреть со стороны, будем локти кусать. Почему мы этого не сделали? Почему мы это не решили? Для меня важно, чтобы мы не потеряли еще и привлекательность белорусского образования. Я жестко ставлю этот вопрос не потому, что у нас совсем плохо. Нет. 30 тысяч обучаются из-за рубежа. И платят деньги, и хорошие деньги. Значит, не все плохо. Но надо встряхнуться, чтобы было лучше, потому что завтра потеряем то, что, тот уровень, который есть. Поэтому все эти проблемы, которые сегодня подняты, они должны вами быть перелопачены, или вы должны организовать этот процесс. Здесь члены правительства, высшие должностные лица присутствуют, и ректоры вузов. Организуйте это. Спрос будет серьезный. До 1 сентября, до 1 сентября мы должны на моем уровне собраться, и вы мне должны и показать, и доложить, и учебники, и прочее, прочее, прочее. Науке надо уделить первостепенное внимание. Нужно спланировать мою работу в вузах и в Академии науки, в научных учреждениях. Наука. Вот что нам надо. Это основное звено, за которое, ухватившись, мы можем вытащить, как говорили марксисты, всю цепь и образование. Поэтому никакого не может качества без науки и образования. Надо уделить первостепенное внимание. Надо переориентировать, значит, надо деньги. Надо направить сюда под конкретный результат. И жесточайший спрос за выполнение. Вы говорите по интернету, отстали мы и прочее. Может быть, и отстали. Дело не в этом. Поймите, интернет – это цветочки. Искусственный интеллект. Как мы завтра будем бороться против этого? Завтра китурка покажет выступающей на французском языке, и она будет нести такую хинею. Страшно подумать, как этому противостоять. Правильно вы сказали, диалоговые площадки, живое слово, к людям надо идти. У нас управляемая страна, мы можем достучаться до каждого, прийти и опровергнуть то, что они увидят в этом Apple, iPhone или Samsung. В это поле переходит борьба. Там и политика, и финансы, все будет там. И выборы, и не выборы, поэтому нам надо готовиться здесь работать. Мы не имеем такого ресурса, как Китай, чтобы это предотвратить. Поэтому окунуть молодежь в живую работу надо. Живое слово взял, повел, и они будут тогда верить тебе. Мы от этого избавиться, к сожалению, не можем. Тем более интернет – это и большое положительное имеет значение, это огромное подспорье и помощь. Но надо уметь работать, прежде всего, с молодежью, те, кто пороха не нюхал. И мы от этого никуда не денемся.
Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Церемония уручения доверших листов президенту Республики Беларусь. Довершие листы президенту Республики Беларусь вручают надзвичайный и полномостный посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Его Экселенция Магирам Абышаглу Алиев. Надзвичайный и полномостный посол Гвинейской Республики в Республике Беларусь Его Экселенция Нянкой Аба. Надзвичайный и полномостный посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Его Экселенция Эрбол Султанбаев. Надзвичайный и полномостный посол Непала в Республике Беларусь, его экселенция Милан Радж Тулатхар. Надзвичайный и полномостный посол Султаната Аман в Республике Беларусь, его экселенция Хамуд Бен Салим Аль Тувайх. Надзвичайный и полномостный посол Турецкой Республики в Республике Беларусь, Его Экселенция Гючлю Джем Ишик. Надзвичайный и полномостный посол Республики Узбекистан в Республике Беларусь, Его Экселенция Рахмутула Назарау. Надзвичайный и полномостный посол Японии в Республике Беларусь, Его Экселенция Хираюки Ямамота. Уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья, искренне рад приветствовать вас в белорусской столице на торжественной церемонии вручения верительных грамот. Сегодня берет отсчет новый этап вашей профессиональной жизни. И я очень рад, что вы решили его связать именно с нашей страной. Со своей стороны сделаем все, чтобы этот период оставил самые лучшие воспоминания и принес нам пользу. Если вам интересен опыт государственного управления, мы готовы им поделиться. Вы знаете, что мы находимся в канун очень важных ответственных, мероприятий, выборы всех советов снизу до верху и впервые Всебелорусского народного собрания. Поистине знаковым событием для белорусов в нынешнем году станет празднование 80-летия освобождения Беларуси от фашизма. Вы своими глазами сможете увидеть, как белорусы хранят память о Великой Отечественной войне, ее героях и безвинных жертвах. 24-й год в Беларуси объявлен годом качества. Это не просто улучшение потребительских или эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции. Это курс на модернизацию, техническое переоснащение производств, создание новых рабочих мест и сокращение затрат. Мы очень надеемся в этом процессе на вас. Двери для вас открыты в Беларуси. Убежден, такие меры придадут серьезный импульс нашему производственному сектору, готовы к вашим встречным предложениям, которые органично впишутся в достижение данных целей в части современных проектов, обмена опытом и совершенствования приобретения новейших разработок. Уважаемые участники церемонии, мы исходим из того, что повышение качества жизни людей возможно при условии поддержания безопасности, справедливого мира, распределения справедливого ресурсов и результатов труда. Этого можно добиться, если будем работать сообща, а не порознь. Только через мир и стабильность мы сумеем гарантировать достойное будущее нашим детям и внукам. Поэтому в основе белорусской внешней политики принципы уважения, равноправия и справедливости. 
Мы готовы к диалогу со всеми странами без исключения и по любым вопросам. Конечно, особое внимание взаимодействию с теми государствами, которые этого хотят и с которыми нас многое связывает, с которыми у нас сегодня нет закрытых тем. Мы очень дорожим стратегическим партнерством с нашим Азербайджаном. Особо благодарны за конструктивный подход нашим друзьям и, прежде всего, президенту Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, получившему недавно колоссальнейшую поддержку, всенародную поддержку на президентских выборах. Я предлагаю активнее использовать договоренности лидеров двух стран для решения вопросов в интересующих нас сферах. Для Беларуси также крайне важно всесторонние связи с Узбекистаном, в котором мы видим стратегического партнера в Центральной Азии. Весьма признателен Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву за недавний теплый прием и предметный диалог, результатом которого уже совсем скоро станет реализация новых прорывных проектов и развитие межрегиональных связей. Уверен, что вы, господин посол, как человек, поработавший в Беларуси, хорошо знающий нашу страну, будете максимально вовлечены в реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Примените все свои знания и опыт для укрепления двусторонних связей. Кыргызстан – наш друг и надежный партнер. Последние годы объемы взаимной торговли постоянно растут, но нам по силам достичь гораздо большего. Уверен, мы способны значительно активизировать торгово-экономические отношения, придавим системный и целенаправленный характер. Турция является давним стратегическим партнером Беларуси. Минск и Анкару объединяют приоритет национальных интересов, обеспечение национальной безопасности, значимость традиционной семьи, сохранение исторической памяти и многое-многое другое. Мы ждем встречных предложений и инициатив, которые будут реализованы на благо наших государств. Рассчитываем на возобновление полноценного взаимодействия с Японией. Мы готовы двигаться по пути сотрудничества настолько быстро и далеко, насколько к этому готовы наши японские партнеры. Напомню, что Минск и Токио имеют уникальный опыт научного и гуманитарного сотрудничества. Нам, господин посол, надо этим не ограничиваться. Надо идти вперед. Надо находить пути сотрудничества. Мы к этому готовы. Мы очень высокого мнения о Японии, высокотехнологичной, где живет ответственный, трудолюбивый народ, такой же, как Беларусь. Давайте будем искать пути в этой сложной обстановке к нашему сотрудничеству. Считаем, что пришло время эффективнее задействовать необходимый ресурс для развития связей с Непалом. Начать можно с проектов по модернизации аграрного сектора, промышленности, энергетического комплекса. Готовы делиться знаниями и опытом научно-технической сферы, обучать ваших студентов по востребованным специальностям. Отношения между Республикой Беларусь и султанатом Оман – всегда отличались высоким уровнем взаимопонимания. Ваша страна – один из наших важнейших партнеров на Ближнем Востоке. Надо нам возобновить наши контакты и наше сотрудничество. У вас прекрасная страна, я был в вашей стране. У вас прекрасные люди, давайте сотрудничать. Готовы продолжать конструктивный политический диалог и осуществлять совместные инвестиционные, логистические, промышленные проекты. Рассчитываю, что вы будете частым гостем в белорусском правительстве, организациях и на предприятиях. В последнее время Африка стала одним из главных ориентиров белорусской внешней политики. Мы сейчас ведем активную работу по экономическому освоению этого континента, расширяем свое дипломатическое присутствие. Имея определенный опыт результативной работы в данном регионе нашей планеты, готовы применить его и по отношению к Гвинейской республике. Главный двигатель – проекты в торгово-экономической сфере. Это, прежде всего, кооперация в области механизации сельского хозяйства, 
совместная добыча полезных ископаемых, развитие инфраструктуры, организация системы оказания первичной медицинской помощи населению. Уважаемые дамы и господа, мы всегда искренне встречаем друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. И это не просто дипломатический этикет или дань моде. Гостеприимство – один из главных белорусских брендов, которым мы гордимся, очень гордимся и передаем из поколения в поколение. А величайшие ценности для белорусов – мир и согласие, возможность спокойно трудиться и развиваться. Именно поэтому являемся однозначными приверженцами единой и неделимой безопасности. Выступаем за новый, более справедливый миропорядок за возможности для развития достойного будущего для всех народов, а не только для так называемого «золотого миллиарда». Верю в то, что вы полюбите Беларусь, так как любим ее мы, ее жители и граждане, наши гости. Сердечно поздравляю с официальным началом почетной и ответственной дипломатической миссии в Республике Беларусь. Желаю вам крепкого здоровья. И самое главное, чтобы в вашей жизни этот период стал еще одной ступенькой вашей дипломатической и жизненной карьеры. Успехов вам! Добро пожаловать в Беларусь! Хорошо. Вам нормально живется в Беларуси? Очень Спасибо. Ваш коллега, друг Александр Нурадьевич, большой привет вам передал. Всем привет ему. I bring greetings from my president uh, to you, Mr. President, and we would like to establish a better lesson and even higher lesson in, as you said, education and also in agricultural field and also transportation field. Also, we are looking at some cooperation between Belarus and Nepal. Thank you very much. Надо восстанавливать наши добрые отношения. Как-то мы потеряли их в последнее время. И этому нет причин. Thank you, Your Excellency. Please allow me to extend to you the best wishes and greeting of His Majesty Sultan Haitham to you personally and to the government and the people of Belarus. And looking forward for more excellent and better relationship and cooperation between our two countries. Мы бы хотели установить лучшие отношения между нашими странами. Передайте руководству свое. Мы готовы, особенно султан. Хотелось бы с ним познакомиться. Мы хорошо были знакомы с предыдущим руководителем. Thank you, Excellency. I'll convey your message to His Majesty. Передам обязательно ваше сообщение. Спасибо за все, за сотрудничество, но. Этого мало между нашими странами. Надо как-то двигаться вперед. Indeed, Your Excellency, my President, Recep Tayyip Erdogan, His Excellency, sends his warmest greetings. Мой президент передавал мне высшее пожелание. It's a great honor and a pleasure for me to be serving as the ambassador in Belarus. Быть послом Беларуси. And I have been instructed to develop relations in every field. Я также проинструктировал его развивать отношения с Беларусью во всех областях. Передайте самые добрые пожелания. Я надеюсь, что мы в ближайшее время переговорим. По многим вопросам наших отношений. Ну, все понятно. Мы должны договоренности реализовать. Вы все слышали, видели. Вы наш друг. Но то, о чем мы договорились, нам надо продвинуться значительно до конца года. Спасибо, господа уважаемый президент. Я вот первый участвую в мероприятиях, убедился, что наши экономики взаимодополняют друг друга. И вот руководством Узбекистана и министром иностранных дел была поставлена мне задача реализовать те проекты, совместные проекты, которые нацелены на освоение третьих рынков. В общем, Узбекистан весьма заинтересован в взаимодействии сотрудничестве с нашим партнером, дружественным. Беларусь. Вот если мы реализуем, вы за что отвечаете торговля третьими странами, это уже будет прорыв. Спасибо. Что касается Японии, Спасибо. давайте Спасибо. сотрудничать, что вы э, остерегаете все. Спасибо. Давайте Спасибо. будем по тем направлениям сотрудничать, где мы можем. Но если вы, в общем-то, хотите и можете с нами сотрудничать, ну что тут опасаться? У нас есть совместные темы, вы высокотехнологичная страна. Приходите к нам. Для Японии двери открыты. Вы mm -hmm. очень толковые, высокотехнологичные люди. Я был в Японии и знаю ваших людей. 
от самых простых до руководителей. Вы многое можете. Но Япония – сильная страна, и вам надо где только возможно сотрудничать и с Россией. Я знаю позицию Путина. Надо сотрудничать с Японией и с Россией. Вы соседи, их не выбирают, они от Бога. Ну а почему бы с нами не сотрудничать? Мы очень надеемся, что благодаря вам мы сможем продвинуться по многим направлениям. Ваше превосходительство, спасибо за теплые слова. Я хотел бы передать слово императору Японии. Он делает продвижение двухсторонних отношений. Это правильно. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Успехов вам. Очень рад работать с прекрасной гостеприимной дружеской на белорусской земле. Я приложу все усилия для того, чтобы отношения между Узбекистаном и Беларусью развивались по нарастающей. На прошлой неделе, как вам известно, уважаемый господин президент Александр Григорьевич Узбек, Лукашенко посетил Узбекистан. Переговоры были очень насыщенными, достигнут очень результативной договоренности. Вот теперь, как руководитель депмиссии Узбекистана и Беларуси, мне необходимо с коллективом, с моим коллегами приложить все усилия для того, чтобы все эти договоренности были реализованы. Сейчас Минск стал крупнейшим городом в Европе. Я просто удивился. Его величество Японии, император делает продвижение двухсторонних отношений. На сегодняшний день между лидерами стран политический диалог, личные контакты и взаимоотношения сложились очень на высоком уровне. Конечно же, все это в купе с исторической и культурной общностью наших народов является мощным подспорьем для современных двусторонних отношений Кыргызстана и Беларуси. Конечно же, в качестве посла Кыргызстана я намерен приоритетное значение уделять традиционно таким направлениям, как торговое, экономическое, культурно гуманитарное взаимодействие. В текущем году мы ожидаем проведения здесь, в Минске, Дней культуры Кыргызстана в Беларуси. Также в Бишкеке ожидается проведение очередного заседания межправительственной совместной комиссии. Помимо этого будут, э, планируется организовать э, взаимные визиты бизнес-миссий для налаживания прямых э, контактов между деловыми кругами э, двух стран. Конечно, вы э, тоже хорошо это понимаете. Мы должны смотреть на наши э, взаимные потребности и на наши взаимные возможности, где мы можем друг другу помочь, где мы можем перенять друг у друга лучшие практики. Мы, конечно, в качестве послов будем над этим работать. Ну и важно отметить, что Кыргызстан и Беларусь на сегодня также активно сотрудничают, взаимодействуют в рамках многосторонних площадок, в рамках различных интеграционных объединений и союзов. Это прежде всего СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. Также белорусской стороной проводится определенная работа и по шанхайской организации сотрудничества. Поэтому как в двустороннем, так и в многостороннем плане у нас есть все предпосылки для того, чтобы наше совместное взаимодействие углублять и выводить на более качественный уровень. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемые друзья, мы собрались сюда не для того, чтобы в напряжении 
послушать друг друга, но для того, чтобы принять кардинальные решения, которые позволят нашей организации работать эффективно, как вы всегда говорите, во благо наших людей. Сегодняшняя наша встреча на общем собрании Союза актуальна как никогда. Я анонсировал в конце прошлого года, что мы встретимся в таком широком формате, чтобы разрубить гордий узел застарелых проблем. Все вы знаете, у меня к вашей организации отношение особое. Так сложилось исторически, что на территории Беларуси село и потреб кооперация, помогая друг другу, развивались вместе почти 107 лет. И сегодня вашими услугами охвачен каждый третий житель страны. В основном сельский житель. Я не зря повторяю, если потеряем деревню, потеряем страну. Наши люди, которых мы обслуживаем на селе, достойны лучше. Трудовые традиции у вас богатейшие. И опыт уникальнейший, и слоган идеологически верный – Работать во благо человека. Фарватеры наступающего года, качества, мы просто не имеем морального права делать что-либо спустя рукава. Надо ставить конкретные цели и достигать их. Чтобы каждый человек почувствовал, да, качественно, и уровень жизни в результате возрос. Примерно в таком же широком составе мы встречались с вами в 21-м. Разбирали ошибки, знакомились с опытом передовиков, с помощью ученых намечали реальную бизнес-модель, по которому, по каждому из направлений вашей работы. Прошло почти два с половиной года. И что? К сожалению, претензий к вашему союзу стало даже больше. Убыточная деятельность, вопросы со стороны контролирующих органов, жалобы населения. Поэтому не обессудьте, но разговор сегодня будет жесткий. Хочу оправдаться перед вами и объясниться. Вы, наверное, внимательно подавляющим большинством своем наблюдаете за президентом и видите, что я жестче, жестче ставлю задачи перед соответствующими министерствами, ведомствами и требую с кадров. Это не случайно. Я очень боюсь, что вы можете и Другие расслабятся. К чему приводит расслабление, вы уже знаете. Даже больше, чем было раньше. Вы видите, что происходит вокруг. Но, извините меня, вы еще не все знаете. Скажу вам основное, не конкретизируя. Скоро мы вам доложим по всем этим вопросам. Сегодня все желают на Западе и в авангарде наши белорусские беглые в отношении Беларуси, что касается поражения России в войне с Украиной. И дальше цитата переговоров наших беглых с отдельными на Западе. Польша, цитата, имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России, продолжают стат, Беларусь будет прирастать за счет западных земель России. Читай нам. Прирежу что-то из Смоленской и Брянской, может быть, Псковской областей, а западную Беларусь мы должны до Минска, как вы знаете, граница была, отдать Польше. Это новые демократичные улады ведут перемовы на Западе на этот рахунок. Кто из вас может с этим согласиться? Может быть, кто-то и может, но я ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более мы же никому проблем не доставляем. Мы же никому ничего не должны. Мы не претендуем ни на Вильно, ни на Белосточину. Ни на российские, ни на украинские земли. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Это наши белорусские земли. 
Я не говорю о той сложности, которая у нас существует в Украине. Еще один, извините, факт для вас из сегодняшнего, то, что мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе с помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, ну, которую вы даже не заметили. И хорошо. Это не ваше дело. Вы должны спокойно работать, делать свою работу. Только что Чекистская военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы. И это практически 2-3 раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем. И нам, и мне как президенту и власти, прежде всего, очень важна поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Но мы руководители, от нас все зависит. Будем мы едины и монолитны, будет и народ един и монолитен. Тем более подавляющее большинство белорусов, подавляющее, поняли, что могло быть и чего нельзя допустить. Поэтому я все время напрягаю органы власти. Не расслабляйтесь, потеряем страну. И если кто-то думает, что... Там будет лучше, когда нас разделят и по частям куда-то примут. Заблуждаетесь. Если бы было так хорошо в 20-30-х годах, мы бы не боролись за свою независимость. Поэтому давайте сделаем все для того, чтобы на этой земле был мир. А он будет только тогда, как я говорю, дайте мне экономику. Когда вы дадите экономику? А вы громаднейшая часть нашей экономики. 30% населения вы призваны обслуживать. Делайте выводы. Отсюда жесткий подход ко многим вопросам. От образования здравоохранения до торговли. Предложения по организации торговли на селе мне поступают разные. От передачи нерентабельных магазинов частникам, торговым сетям, до наведения железной дисциплины в системе Белкомсоюза, чтобы она существовала и работала. Если встряхнуть систему, навести порядок с затратами, изменить подходы к организации торговли, усовершенствовать механизм управления, у нас все получится. Потерять такую уникальную структуру, как Белкомсоюз, мы не должны. Просто не имеем права. Мы должны заставить ее работать. И не надо... В очередной раз рассказывать про сложные условия. В них, в этих условиях все работают. Я вам только что привел два примера. Вы что думаете, тем ребятам лежать 10 дней на границе, валяться в таких условиях нашим детям легко? Нелегко. Всем тяжело. Но в отличие от частников, вам оказывается серьезная поддержка из бюджета. А потому государство вправе рассчитывать на соответствующую отдачу. И здесь я хотел бы адресовать критические замечания не только руководителям разных уровней Белкоп-Союза. Два года назад мы договорились о плотном взаимодействии с органами власти. Вот сейчас я скажу главное. Но полноценной поддержки как не было, так и нет. Председатели обл. исполкомов. Минского горисполкома, рай исполкомов по-прежнему не видят развития Белкопсоюза среди своих первостепенных задач. Равнодушно смотрят на проблемы нашей потребкооперации. Ни одно из пяти заявленных показателей не выполнено. Опять же, я помню те советские времена, когда председатель райсполкома метался. Да какого райсполкома? Первый секретарь райкома партии метался от своего офиса, конторы, до потребсоюза, чтобы обеспечить население. А у нас губернаторы считают своей задачей 
Посеял, убрал, отчитался. Урожайность пала вот столько скота, все нормально. Про председателей располкома я и не говорю, их вообще не видно. Займитесь этим вопросом. И если для этого надо создать жесткую вертикаль в Белком Союзе власти и какие-то принять решения, чтобы вы могли вмешиваться в любое время своими полномочиями на своей территории областей и районов в работу нашей организации, вынесите предложение. Они будут приняты немедленно. Самые жесткие решения и вам полномочия будут предоставлены для того, чтобы мы обслужили наших людей. Послушайте, с деревни страна пошла. Наша страна, мы все своими корнями куда-то уходим в деревню. Да и большинство здесь сидящих вас, это деревенские люди. Но почему мы так относимся к своим родителям? Мы же завтра будем такими же. И к нам так будут относиться. В 2021 году я говорил вам, что местная власть должна быть не просто в курсе существующих проблем в отрасли, а бежать впереди паровоза и оказывать всестороннее содействие позитивным начинаниям и идеям. Руководить, направлять при необходимости. Что делать? Заставлять. Да, как бы не популярно это ни звучало, нужен результат. И его надо достичь любыми средствами. Любыми, подчеркиваю. Если кто-то видит себя вне нашего союза, Господь с вами. Проблем нет. Вы должны определиться и не мешать работать тем, кто хочет работать. И не надо отговорок, что потреб кооперация самостоятельный, какой-то хозяйствующий субъект. И вы к нам не лезьте и не мешайте. Хорошо? И такое решение будет принято. Никто вам мешать не будет. Но за результат спросим. И в бюджет не ходите за деньгами. С каких это пор торговля, одно из ваших основных направлений, общественное питание, были убыточными. Работа Белкопсоюза – это не только экономические показатели, это вопрос политический. Беларусь – государство, где абсолютным приоритетом является благополучие простого человека-труженика, особенно сельчанина. Поэтому мы всячески поддерживали и будем поддерживать село. Именно в обслуживании жителей деревень и маленьких поселков заключается социальная роль потребительской кооперации, в том числе и по качеству вашей работы – Люди оценивают всю вертикаль власти. То есть вы лицо этой власти. И эта народная оценка должна быть только положительной. А какая это оценка сегодня? Председатели райсполкому, похоже, забыли, что на них лежит ответственность за уверенную территорию. За все дела в районе, в том числе и за потребительскую кооперацию. Ее работу на селе не заменят никакие предприниматели. Не должно быть так, что в райцентре на одном пятаке нос в нос трутся друг от друга пять магазинов, создают конкуренцию друг другу, а в деревню никто не едет. Или выбирают самые лакомые маршруты вокруг города, проехаться, снять сливки, как это вы говорите. К границам района, где 10-20 жителей частных не особо рвется. В лучшем случае летом, когда там дачники съехались туда. Давайте договоримся так. Все решения об организации торговли принимаем, исходя из интересов населения. И за главной фигурой здесь будет председатель райисполкома. Хочет частник работать на тех же социальных условиях и в частной конкуренции, пусть берет под ответственность всю территорию, чтобы люди нигде и ни в чем не нуждались. В России потребительскую кооперацию сначала загубили, а теперь спохватились и ищут возможность возродить. Уже больше пяти лет пытаются возродить. И что же? Не может. Да и не хочет там частник решить все вопросы. Ему невыгодно, а страдает наш простой человек. Поэтому я каждый год поддерживаю Белкоп Союз и пытаюсь всячески расшевелить его. 
Но надо смотреть и на затраты. Вместе с местной властью просчитайте свои возможности, составьте соответствующий бизнес-план. И вообще настало время выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения. Люди, которые работают на земле, не должны ни в чем нуждаться. Жду от правительства конкретных предложений по регионам и населенным пунктам с численностью жителей до 200. Необходимо заинтересовать всех субъектов хозяйства в обслуживании сельского населения, создать стимулирующие условия. И у такого гиганта, как Белкопсоюз, здесь будет особая роль. Поэтому поручаю правительству, лично премьер-министру, комитету госконтроля взять на особый контроль все, о чем мы сегодня здесь договоримся. А теперь давайте по пунктам. Первое. Торговля. Увы. Продолжается устойчивая тенденция снижения удельного веса потребка операций в розничном товарообороте торговых организаций страны. Так, если в 2010 году на вашу долю приходилось более 12% общего объема, то в 2020 около 4, в 2023 около 3. Не дотягивается до 3. При наличии солидной инфраструктуры не дорабатываете в некоторых райцентрах крупных населенных пунктах Сплошные убытки на селе. У потребительской кооперации есть своя ниша. Это магазины шаговой доступности. Их не заменит ни один гипермаркет. Понятно, конкуренция жесточайшая, но в борьбе за покупателя вас никто не сдерживает. В прошлый раз мы договаривались оптимизировать сам процесс организации торговли от закупки товара, входных цен, ассортимента, доставки в торговые объекты до его выкладки, рекламы и тому подобное. Говорили о едином операторе закупок, развитии интернет-торговли. В результате ничего действенного вы так и не внедрили. Руки опустили. А с нашей стороны не было требовательности. Но и на таком неприглядном общем фоне есть организации, которые смогли достойно обеспечить спрос населения, нарастить объемы продаж. А их работа вызывает у людей только положительные отзывы. Стабильно, с чистой прибылью последние пять лет работают Брест и Гродно. Но я это говорю с большой опаской. Надо серьезнейшим образом посмотреть, что это там за прибыль в Бресте и Гродно. Я не подвергаю пока критике, но подвергаю сомнению. Надо точно знать, если они действительно сработали с прибылью, кто мешает другим. При этом гродненцы одним из первых завершили структурную перестройку, работают как единое юридическое лицо, активно внедряют автоматизацию и принципы сетевой торговли. Я не знаю, ваша эта реорганизация подходит всем, не всем. Я тут не выдаю рекомендации. Это ваше дело. Как вы будете структурироваться? И примеры рентабельной работы местных райпо есть во всех областях. Что же мешает тот же вопрос? Остальным трудиться так, чтобы люди не жаловались в исполкомы и не устраивали бурные дебаты в соцсетях. Да, о таких случаях меня подробнейшим образом информируют. Поэтому я практически каждый день получаю информацию с мест, в том числе и о вашей работе. Сегодня это очень просто. При всех недостатках резервы у вас огромные. И там, где объективно вам необходимо помочь, государство всегда подставляло и будет подставлять плечо. Но шевелиться надо и самим. Вот вам свежий пример. В конце прошлого года открыли в Минске первый национальный торговый дом. Знаете, собрали производителей из всех регионов. Торговый центр сразу стал популярным и у минчан, и у гостей столицы. Ежедневно его посещают до 20 тысяч человек. Упаси Бог председателю горосполкома Минского загубить и идею, и этот торговый дом. Упаси вас Господь. Я видел ваши косяки, недостатки, когда открывали его. Дорабатывается, это жизнь. Но люди туда пошли. И ты должен понимать, Владимир Ильич, что иногда аванс. Они надеются на большее. Пускай приходят люди свободно. Приходите в Минск, торгуйте. Вы же все хотели. А вообще, 
Как там представлен Белков Союз? Пойдите, посмотрите, мехами. Развесить шубы и ждать самое простое. А где ваши объекты общественного питания? Вам там открыты двери. Если нет, вы скажете. Все начальники здесь, мы, мы поправим. Почему нет кафе и продуктового магазина, где продаются ваши прекрасные, как вы часто демонстрируете, и мне в том числе на каких-то мероприятиях, выпечка, соленые огурцы, квашеная капуста, драники, сало и прочие шкварты. Никто лучше вас не умеет это все приготовить. Продукция натуральная, качественная, по традиционным рецептам. Это в Минске люди, которые в основном уже забыли это, купят с удовольствием. И туристы. А вам дополнительная реклама. И это лишь один из примеров того, как можно восстановить полноценное присутствие кооперативной торговли в городах. Универсальных магазинов в стране достаточно. Сейчас востребованы торговые точки, работающие по определенной ассортиментной концепции, как у вас говорят. Например, кондитерские, мясные, мелкооптовые. Сейчас ведь можно не только развивать собственную фирменную торговлю, но и наладить взаимодействие с белорусскими производителями. Стать своего рода бизнес-хабом для всего белорусского. Ваши площадки, их продукция. Вы должны быть проводником отечественных товаров в регионы, особенно в глубинку, от этого выигрываете. Но внимательно оцените перспективы. Если это оправдано, поставьте на маршрут автолавку с нормальным графиком работы. Сельчане должны получить качественную замену стационарному магазину. Пример. В Мостовском районе Гродненской области в связи с увольнением продавца была приостановлена работа магазина. Временно. Организовали автолавку, но когда в первой половине дня и обычный сельский учитель школы жалуется ему оставить детишек без присмотра, чтобы купить продукты или голодным сидеть, надо думать о людях. В конце концов, проанализируйте возможность оптимизации маршрутов с учетом выездного обслуживания сельского населения другими организациями. Село обслуживают сегодня много организаций. Не только Белкопсоюзовский транспорт, но и почта, быт, услуги, социальная защита, фельдшерские, акустерские пункты. Это почему? Потому что председатели райсполкомов не работают. Они это должны объединить. Они должны выработать логистику. Едет Белкопсоюз, ну, можно завести туда и другие товары, и почту, и лекарства подбросить и так далее. Одновременно необходимо совершенствовать работу этих магазинов на колесах. Они должны быть современными и удобными для покупателей. И я вам больше скажу, эти магазины на колесах должны быть такими, чтобы с маршрута они не могли уехать. Они сразу засветятся. Вы говорите, нерентабельны эти Автолавки и так далее. А вы посмотрите, куда они ездят и что они делают. У нас в связи с этим есть хорошие отечественные наработки, которые, я уверен, позволят достойно обновить автопарк. Учитывая социальное значение такого формата, поручаю правительству, губернаторам проработать вопросы финансового обеспечения приобретения современных оборудованных автомобилей для этих целей. Ну и, естественно, отремонтировать Существующий автопарк. Вы не думаете, что сейчас вывалит вам кучу денег? Лишних денег нет. Даже если будет, просто так их никто вам не даст. Поэтому разумно подойдем к этому вопросу. Но в этом году проблем нужно решить. Особо хочу остановиться на вопросах организации торгового процесса соблюдения нормы правил. Наличие товаров с истекшими сроками годности – это красная линия срок годности. Нет товара – плохо. Но просрочка вообще недопустима. Фактов таких предостаточно. Комитет госконтроля в 2023 году провел проверки и мониторинги в 270 торговых объектах. Нарушения установлены практически в каждом из них. Вы что, гнильем решили людей кормить? 
Ну, смотрите, мы на это отреагируем соответствующим образом. В результате к административной дисциплинарной ответственности привлечены 165 человек. Направлено 107 рекомендаций по улучшению работы. Вот я это сейчас говорю и думаю, что э, было ряд э, жалоб э, работать некому. Ты с нее там или с кого-то там продавца требуешь, уволю там, угрожаешь чего-то и прочее. Вот увольняйте. Губернаторы, запомните, с сегодняшнего дня вы наведете порядок так, что никто не сможет открыть рот и сказать, увольняйте, я ухожу. Повторять больше не буду. Вы знаете, о чем идет речь. Я вам говорил навести порядок в стране с кадрами, чтобы не было этих шатающихся болтунов, тунеядцев, бездельников. Я думаю, вы меня услышали, начальники. Второе. Общественное питание. Сегодня во всех уголках нашей страны работает целая сеть. Свыше тысячи объектов общественного питания нашего союза. То, что вы можете удивить своими, как я уже сказал, кулинарными шедеврами на выставках, ярмарках, различных мероприятиях, факт. Для меня это факт, что вы умеете это делать. Но я сразу думаю, а почему не делаете? Необходимо обеспечить такой же уровень сервиса и в повседневной вашей работе. Население, особенно молодежь, сейчас активно посещает различные кафе, сети быстрого питания, интересуются, пробуют, выбирают, сравнивают. Чем можете их заинтересовать вы? У вас много чем можно заинтересовать, а как на деле обстоит? Конечно, любовь к привычным блюдам прошлых лет у людей будет всегда. Но молодое поколение более требовательно. Нужно перепрофилировать действующее, открывать Концептуально новые точки. Развивайте дальше свои собственные бренды. Я не буду их называть. Сделайте акцент на доставке, обеденных меню, обслуживании выездных мероприятий. Развивайте придорожный сервис. С ним как-то совсем вы затихли. Акцентирую. Работа отрасли общественного питания сегодня является резервом для увеличения розничного товарооборота. И в этом году Белкопсоюз должен ее максимально активизировать. Разработайте единую маркетинговую концепцию, чтобы человек, увидевший вашу вывеску, точно знал, будет по-домашнему, натурально и вкусно. Третье. Ваша заготовительная деятельность. Это традиционная функция потребка операции. Работа по закупке излишних, Сельскохозяйственной продукции, выращенной в личных подсобных фермерских хозяйствах, идет круглый год. В сезон добавляются дары леса. Судя по статистике, вами с завидным постоянством обеспечивается ежегодный прирост заготовительного оборота. Вы прирастаете. Но надо признать, что темпы роста явно недостаточны. Они просто черепашки. Необходимо расширять сеть приемных пунктов. Потому что инициативу перехватывают другие, в том числе и частники. Но там, где это выгодно, а вы теряете. Вы по-прежнему твердите, что заготовительная деятельность не бизнес-проект, а социальное направление. Частнику почему-то выгодно, к операторам нет. Такого не бывает. Если прибыльно частнику, то вам вдвойне, ведь это сырье для ваших же предприятий. Задачу выйти на 90% переработки собственной системе закупок к 2025 году никто с вас не снимал. 2025 год 90%. Четвертый вопрос. Кооперативная промышленность. Переработка – это не только резерв наращивания объемов деятельности, но и наряду с общественным питанием дополнительный механизм компенсации низкоэффективной торговли на селе. У вас достаточно конкурентных преимуществ. Производство продуктов питания для потребка операции имеет несколько стратегических посылов. Это натуральность, расширение ассортимента и рост производительности. Хлеб, кондитерские изделия, мясо, колбаса, традиционное соление, замороженные грибы, многое из того, что вы производите, всегда пользуются спросом. Расширяйте свой ассортимент. Вы знаете, вот я говорю это, а в голове недавнее замечание в социальных сетях по поводу, по-моему, Рогачева, по хлебобулочным изделиям. Когда-то мы 
с председателем облсполкома Гродненского побывали в Свисловче. Известная это Батькова булка, которая разослась по всему миру, не только в Беларуси. И когда вчера я прочитал доклад губернатора, управляющего делами, и помог председателя комитета госконтроля, я вообще ужаснулся. В этих мессенджерах прочитал, думаю, ну почему, ну показали в Свислочи, как надо делать. Почему в Рогачеве не могут делать? Слушайте, там же закуток маленький, так же, Владимир Степанович, в Свислочи. Маленькая это пекарня. Захожу туда, присаживайтесь, первый раз. Ужас, жарко, говорю губернатору. Ты можешь по-человечески к людям отнестись и сделать там нормальную пекарню. Но я увидел там самый лучший хлеб, который я даже как президент, слушайте, по всему миру проехал, видел разные хлеба. Но я увидел самый лучший хлеб. И плетенку нашу, помните эту. А хлеб, ну может потому, что свежий, ну совершенно качественно. Они меня там не ждали. Мы привели в порядок, Владимир Степанович, это цешок. Это не цех даже. Это цешок. Я прошел по всему производству, так? И они ухватились, председатель райсполкома, ухватился, а, Батькова булка, и фестиваль целый проводят. И на этом имеет не только это хлебопекарня и прочее, но весь район и область даже имидж свой по правилам. В Рогачеве читаю, пишу резолюцию, но неужели нельзя сделать, как свислочи? Поехали умные, я их троих назвал. Не помню, председатель был госконтроль или нет. Был, да, подпись твоя стоит под этой справкой. И пишут мне, рядом молочный завод, который сегодня нуждается в складах. В складских помещениях. То есть нормальное там пока еще место, крыша протекает. Но сложить там молочную продукцию месяц, два, то и три и можно. Да я не против, складывайте. Но только цешок свисловский сделайте там. Сделайте, чтобы в этом огромном городе Рогачеве люди имели свой хлеб. Но неужели вы это для людей не можете сделать? Управляющий делами президента, ответственный за Гомельскую область, губернатор и председатель комитета госконтроля. Вы что, вообще, простите меня, очумели и от людей оторвались? Обслуживайте как следует людей. Вам мой совет. Начните с дисциплины и порядка. Структурируйте свою, свою организацию. Структурируйте. С себя начните. Если надо чем-то помочь, я обязательно помогу. Но только действуйте вместе с органами власти. Вице-премьер, заяц там или кто-то будет контролировать. Мы будем помогать всячески. Сейчас премьер-министр к этому лично подключится. Так ему и передайте. За деревню вы головой отвечаете. Мы с вами все деревенские люди. Еще раз повторяю, оттуда пошла наша страна. Мы должны их поддержать. И мы вас будем поддерживать, но мы вас заставим работать. Понимаете меня как хотите. Вы можете, если бы вы не могли, я бы сегодня пришел и начал с главного. Как будем разваливать Белкопсоюз и на этом месте формировать новую торговлю. Но я еще надеюсь на вас. На прошлой встрече поднимали вопрос про важность импорта замещения, чтобы не приходилось Беларуси закупать за валюту консервированный горошек, кукурузу, детское питание, кетчупы и тому подобное. Два года назад я обращал ваше внимание на то, что наш рынок заполнен лишь наполовину белорусскими плодовошными консервами. Чуть больше, чем на 60% соками, маринованными овощами. Я предлагал Белкопсоюзу поднапрячься и занять эти ниши. Договаривайтесь, высаживайте сады, если их мало. Теплицы стройте, забирайте оттуда товар, производите готовую продукцию. От горошка до огурцов и томатов. Сегодня мы видим по данным статистики. Доля отечественной продукции в розничной продаже за прошлый год подросла только по сокам и плодовошным консервам. Да и то меньше, чем на 10%. Но это же совсем мало, недостаточно. Уясните, наконец, чем больше будет на нашем рынке белорусского натурального качества, тем лучше будет для всех. Да и свои производственные мощности загрузите. Пока, судя по представленным документам, они задействованы далеко не полностью.
Значит, надо активнее рекламировать себя, свои возможности, находить тех, кто готов размещать на ваших заводах свои заказы. Еще раз повторюсь, на выставках глаз радуются, а на магазины жалобы поступают. Так, дорогие мои, дело не пойдет. Пятое. Отдельно хочу остановиться на звероводческой отрасли. Вашими зверохозяйствами сегодня производится почти 90% республиканских объемов клеточной пушнины. Перспективное направление, хотя и сложное, подвержено внешним рынкам. И имейте в виду, в Европе не то с дуру, не то они уже далеко зашли, они начали это все уничтожать. Во время какой-то болезни, пандемии, миллионами забивали этих э, э, зверей, норок там и так далее. Рынок открывается. Ну, ухватитесь вы за это. Государство в непростой период оказало вам очень солидную поддержку. Дальше сами. Но чтобы развиваться, вы должны честно ответить себе на следующие вопросы. Каково качество нашего меха? И что мы делаем со шкурками? По вашим отчетам вижу, что большую часть их продаем просто как сырье. А шубы шить хорошие, из хороших шкурок, или как там называете вы их, вы умеете. Вы умеете. За 23 год экспорт пушно-мехового сырья составил почти 520 с половиной тысячи штук. 98,8% к уровню 22 года. На 13 миллионов долларов дубленных и выделенных меховых шкур 121 тысячу штук. 47% на 2 миллиона долларов. Экспорт я. Дальше цифры просто удивительные. За 22 год экспорт составил аж... 23 меховые шубы, а за 23 ни одной. При этом в 2022 году из-за рубежа Беларусь завезла меховых изделий на 2,3 миллиона долларов, а в 23 более чем на 2 миллиона. Как же так? Разве так трудно пошить шубы, шапки и что там еще нужно в холодную погоду? Может и трудно, но мы умеем это делать. Запомните, от вас требуется жесточайшая технологическая производственная дисциплина. Во всем, от сохранности поголовья до реализации готовых изделий, а также оплаты за них. Следующее. Внешняя экономическая деятельность. Не дорабатывайте. Если за прошлый год в целом Беларусь заработала на внешних рынках почти 50 миллиардов долларов, вся страна то вклад организации потреб кооперации в общереспубликанский объем экспорта, ну, я не буду называть, арифметическая погрешность. Доработались. Сотые доли процентов. В 2022 году организации Белкопсоюза экспортировали товаров в 2022 чуть больше, чем на 41 миллион долларов. Это на 13 процентов меньше, чем в 2020 в 2023-м, к сожалению, негативные тенденции усилились. За прошлый год экспорт товаров составил 33 миллиона долларов. 33 миллиона! Сократившись почти на 20% по сравнению с 2022 годом. Не происходит товарной диверсификации. Основу, как и прежде, составляют два товара низкой степени переработки. Говядина. 41,5% стоимостного объема экспорта и пушно-меховое 40%. В основном все поставки в Россию. Возьмите это на контроль. Зачем вы сырье продаете? А где эта добавленная стоимость? Вот здесь и прибыль. Да, Россия основной наш торговый партнер, но наращивание экономического сотрудничества с другими странами, Китаем, государствами дальней дуги не менее важно. И нельзя яйца класть в одну корзину. Задача по росту объема экспорта, увеличению валютных поступлений стоит перед всеми. И вы не исключение. Седьмое. Кадры. Нужно обновление и приток молодежи. А чем ее заинтересовать? Чтобы удержать в своих рядах достойных специалистов, привлечь новых, требуется достойная оплата труда. Ее можно найти. Если вы систематизируетесь, если вы оставите на рабочих местах тех, кто сегодня нужен и кто работает. По моим расчетам, около 50% вы спокойно можете сократить. Отдайте эти деньги людям. 
Отдайте тем, кто хочет работать и заработать. Мы вот говорим, молодежь приходит и прочее, надо условия, надо жилье. Да, это надо. Но не надо забывать, что молодой человек должен работать две-три смены, как то было у вас, чтобы заработать деньги. А у нас считают так, пришел, тебе дали и все. И ты лег на диване, ноги закрутил, смотрю телевизор, читаю газеты. Молодежь надо приучать к труду, ибо потеряем ее вообще. И дисциплина, о которой я сказал. Кадровая политика – это дисциплина. Несмотря на то, что по Белковсоюзу просроченной задолженности по выплате зарплаты нет, ее уровень остается одним из самых низких в стране. За прошлый год среднемесячная зарплата составляла чуть больше тысячи рублей, что ниже республиканского показателя почти в два раза. Руководители районного звена должны выйти из кабинета, поехать по своим магазинам и цехам, наконец, уяснить, почему по вашей организации минимальные заработные платы. На бумаге все просто, нет нагрузки. А что вы сделали, чтобы нагрузка была, чтобы был широкий ассортимент товаров? Это касается рядовых сотрудников. Руководители любого уровня проверяют сразу в боевых условиях. Взяли на должность, нарезали задачи, не выполнили, значит не справился. Я вам сказала о ситуации. Она очень непростая. Поэтому до трех считать никто не будет. Понимаете меня, как хотите накануне электоральных, как у нас говорят, событий. Страну не должны потерять. Восьмое. Финансовое состояние. Этот пункт вызывает особую озабоченность. Убыточность работы, высокая долговая нагрузка привели к отсутствию собственных оборотных средств в организации потреб кооперации. Причем ситуация с каждым годом только усугубляется. И знаете, хочу предупредить, чтобы в вашей дальнейшей работе не было никакого очковтирательства, иначе пеняйте сами на себя. Поясню на конкретном примере. По итогам прошлого года вы вывели себе чистую прибыль в размере 800 тысяч рублей. Аж 800 тысяч рублей. Неплохо, может быть, для Белкопсоюза, но только на первый взгляд. Если внимательно изучить документы, становится ясно, все дело в том, что для такого приятного бухгалтерского баланса вы себе в плюс записали получение предприятием Белкопмех дотации из бюджета на приобретение пушных зверей и передачу ваших накопленных долгов агентству по управлению активами. Ну, помогали мы вам таким образом. Вы это посчитали, что это вы заработали эти деньги. А по факту за январь-ноябрь 2023 года получен чистый убыток в размере 6,6 миллиона рублей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Вот ваша экономика. При этом задолженность по кредитам и займам за 2023 год увеличилась более чем на 3% и составила до начала января 2024 года около 417 миллионов рублей. Просроченные долги перед банками выросли более чем два раза и составили почти 43 миллиона. Кредиты нужно возвращать, поэтому критерий оценки вашей работы один – растущая прибыль. С нашей или без нашей помощи. А пока, если судить по истинным, а не нарисованным результатам, должных выводов из нашего прошлого разговора сделано не было. И никакого финансового запаса прочности у вас по-прежнему нет. И это только самые основные задачи, которые я обозначил. Поручаю руководству Белкопсоюза вместе с правительством, губернаторами, мэром Минска мобилизоваться в кратчайшие сроки, навести железный порядок в каждом направлении деятельности. Все проблемы лежат в плоскости эффективности управленческих процессов. Резервов достаточно. От управления собственностью, рационального использования материально-технической базы до автоматизации, глубокого анализа и внутриведомственного контроля. Нет и быть не может второстепенных вопросов, когда работаете с убытками. Говорю об этом и вспоминаю свое поручение. У нас есть крупные сети. Мобилизуйте их на село, чтобы они помогли Белкопсоюзу. Туда пусть идут, в глубинку. И не сами, а им помогут. Программа развития потребительской кооперации утверждена. Вы ее сами нарисовали. 
Значит, видите свои слабые места, знаете, над чем работать. Она, как мне докладывали, оцифрована реально к исполнению. После нашего разговора доработайте. Все кадры просто должны мобилизоваться для достижения поставленных программой целей. И еще. Недавно подписан мной указ 42 направленный на развитие села и создание максимально комфортных условий для людей, которые там живут. Когда правительство разрабатывало проект указа, пытались учесть основную инфраструктуру торговли, общественное питание, бытового обслуживания. Для индивидуальных предпринимателей и субъектов хозяйственных, занимающихся данными направлений, в том числе для организации Белкомсоюза, до конца 2028 года будут действовать специальные пониженные тарифы на электроэнергию и солидные налоговые льготы, вплоть до освобождения от некоторых видов налогов. Если где-то что-то не досмотрели, информируйте. Правом определять перечни населенных пунктов, где будут предоставляться преференции, наделены областные советы депутатов. Как видите, это весомая государственная поддержка. Белкопсоюз имеет мощный потенциал. И все ресурсы, материально-техническую базу людей и технологии вы все имеете. А сегодня вы избрали нового председателя правления. Первая очередная задача которого – навести порядок с учетом выработанных на этой встрече решений вместе с губернаторами и правительством. Контроль за комитетом государственного контроля тем же правительством и губернаторами проконтролируйте и исполните. Убежден, что с этого дня к девизу новой работы кооператоров, кроме посыла о благе человека, должна добавиться простая фраза «качество превыше всего». Это то, за что наши добрые, простые сельчане всегда Благодарят и торговлю, и здравоохранение, и образование. Извиняюсь, уважаемые друзья, за жесткий тон, но я вас предупредил сразу. Ситуация так складывается. Сделайте, пожалуйста, то, о чем сегодня договоримся на съезде. А то, что я сказал, считайте моим напутствием. Спасибо.